जी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर हम कल भी कुछ बातें कर रहे थे और आज उसका दूसरा हिस्सा कल हमने डोनर के एस्पेक्ट से बात की कि डोनर की प्रोटेक्शन कैसे हो ताकि उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे ब्लड देते हुए उसकी हीमोग्लोबिन लेवल की बात की और उससे कितना ब्लड एक दफ़ा लिया जा सकता है एक डोनर से एक बैग जो है वो लिया जा सकता है एक वक्त में वैसे ह्यूमन बॉडी जो है वो डेढ़ लीटर के करीब जो ब्लड लॉस है या विड्रॉल है उसको इजीली टॉलरेट कर सकती है तो एक बैग के अंदर 500 हंड्रेड वैसे उसमें 430 थर्टी होता है और 70 एम उसमें एंटी कोकलेंट होता है ताकि ब्लड क्लॉट ना करे तो वो दिया जा सकता है तो लेकिन इन जनरल आपने एक ही बैग जो है वो लेना है डोनर से और वो रिसिपियंट को देना है उसके टेस्टों की बात होगी कौन कौन से टेस्ट उस पर करने चाहिए उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है डोनर के ऊपर कि डोनर को अब जे अब अगली बात आ जाती है रिसिपियंट के ऊपर किसको ब्लड देना है जब उसको ब्लड देंगे तो उसकी दो तीन चीज़ें हमने नोट करनी है बेसलाइन बीपी ब्लड प्रेशर और पल्स रेट और टेम्परेचर वो हमने उसको नोट करना है और उसके बाद हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू कर देना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कंटिन्यूस मॉनिटरिंग उसकी ज़रूरी है कोई मॉनिटर लगाना ज़रूरी नहीं है लेकिन मॉनिटरिंग पेशेंट से आप क्वेश्चन पूछते रहें आया कि उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही है उसको पसीना आ रहा है उसको खांसी आ रही है उसका सांस तंग हो रहा है सांस रुक रहा है तो या सीने में दर्द हो रही है तो वो चीज़ें आप पेशेंट से पूछते रहें या पेशेंट को बता दें या उस अगर कोई पेशेंट माइनर है या बच्चा है या अनकॉन्शियस है तो उसके साथ जो अटेंडेंट है उसको बता दें कि अगर ये ये चीज़ें फील करें या आपको महसूस हो कि पेशेंट में ये चेंजेस आ रही हैं उसको अचानक पसीना आना शुरू हो गया तो हमें बता दें ताकि हम उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन को फौरी तौर पर रोक दें तो वो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रुक जाएगी तो वो चीज़ें फिर आगे ये चीज़ें मीडियट रिएक्शन होते हैं मीडियट रिएक्शन के अंदर सबसे पहले फेबरल रिएक्शन है फेबरल रिएक्शन रिएक्शन होता है यूजली जो बाहर से न्यूट्रोफिल्स आते हैं जो कि ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं डोनर में तो वो आपकी बॉडी के साथ लड़ते हैं आगे थोड़ा सा तो उससे थोड़ा सा रिएक्शन हो जाता है उसके अलावा भी डोनर के अंदर कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं जो कि आपने आइडेंटिफाई नहीं की तो वो भी इमिडिएटली कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शन कॉज करती हैं उस रिएक्शन को हम एंटीहिस्टामिन, स्टीरॉइड और प्रोटॉन पंप इनिबिटर यानी कि कोई आ, इनके इंजेक्शन्स अगर हम 30 मिनट्स पहले लगा दें पेशेंट को एज अ प्रोटोकॉल प्रोफ्लेक्टिकली तो इन इस रिएक्शन को अवॉइड किया जा सकता है और उसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शन हैं जिनको ये तीन टीके लगाने से अवॉइड किया जा सकता है जो पेशेंट्स तो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स पे होते हैं उनको तो शायद इतने टीके ना लग सकते हों लेकिन जिनको महीने में एक दफ़ा होता है या महीने में दो दफ़ा होता है तो उनको तो लग सकते हैं ये और उसके बाद ये है इमीडिएट फेबरल रिएक्शन उसके बाद होता है मेजर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मेजर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की दो ही कॉजेज़ हैं एक तो मिसमैच ब्लड दिया जाए यानी कि ए वाले ब्लड ग्रुप को बी वाला दे दिया जाए या बी वाले को ए वाला दे दिया जाए या ओ वाले को ए या बी वाला दे दिया जाए तो उससे बड़ा स्वीर रिएक्शन होता है जो मैंने शुरू में सिम्टम्स बताई हैं ये सारी उसमें जो है वो फौरी तौर पे होती हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है रीनल फेलियर हो सकता है इससे इससे रेस्परेटरी फेलियर फेलियर हो सकता है इससे और इससे हेमरेज हो सकती है ब्रेन हेमरेज हो सकती है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर सकता है कार्डिय रेस्ट हो सकता है तो इसलिए मैं शुरू पहले भी लॉग में बार बार ये बात कर रहा था कि जो टाइपिंग ऑफ ब्लड है वो हर दफ़ा होनी चाहिए नई जो भी डोनर है जो भी रिसिपियंट है चाहे सौ दफ़ा उन्होंने किया हो या लिया हो या दिया हो आपने हर दफ़ा नई टाइपिंग करनी है उनकी और दूसरी चीज़ ये है कि ओ ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनमें रिएक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सवियर नहीं होते लेकिन बहरहाल सीरियस होते हैं वो ये होता है कि जब आप ओ नेगेटिव ब्लड को ओ पॉजिटिव ब्लड या आर नेगेटिव को आर पॉजिटिव ब्लड यानी कि बी नेगेटिव को बी पॉजिटिव दे दें 
ओ नेगेटिव को ओ पॉजिटिव दे दें ए नेगेटिव को ए पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को ए बी पॉजिटिव दे दें तो उससे होते हैं वो रिएक्शंस उसमें ये होता है कि फर्स्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप या जिनको एंटी डी एंटीबॉडीज कहते हैं या जिनको आर एच एंटीबॉडीज कहते हैं वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती वो जब पहली दफ़ा आप ब्लड देते हैं मिस मैच यानी कि आर एच नेगेटिव को आर एच पॉजिटिव ब्लड देंगे तो उस वक्त वो डेवलप होती हैं आप उस वक्त सेंसिटाइज हो जाते हैं और जब दूसरी दफ़ा देंगे तो वो रिएक्शन कॉज करेगी उनका रिएक्शन ए बी मिस मैच जितना सवियर नहीं होता क्योंकि ए बी मिस मैच में आई जी एम एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी स्ट्रॉग एंटीबॉडीज़ होती हैं और बड़ा सवियर किस्म का मल्टी लेवल पर रिएक्शन कॉज करती हैं जबकि ओ की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आई जी जी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि इतना सवियर रिएक्शन कॉज नहीं करती ओ uh, की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्लेसेंटा को भी क्रॉस करती हैं प्रेगनेंसी में रिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिस एक कंडीशन uh, है वो उसमें डेवलप हो जाती है जिसमें बेबी का बिलूरबन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन ट्वेंटीज़ और थर्टीज़ चला जाता है और उसका एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन होता है तो वो लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ये उसका जो है वो इस वीडियो में उसका स्कोप नहीं है उसके बाद ये कि आगे आप आ जाते हैं रिएक्शंस हैं फिर कुछ रिएक्शंस हैं जो कि थोड़े से डिलेड रिएक्शंस हैं जो कि एक हफ्ते बाद या पंद्रह दिन बाद या इवन के एक महीने के बाद वो डेवलप होते हैं एक महीने बाद तो वही है कि वो आप सेंसिटाइज हो जाएंगे एक महीने बाद और जब नेक्स्ट टाइम आपको वो ग्रुप मिलेगा तो आप वो आपको कॉज करेगा डैमेज कॉज करेगा यानी कि डिलेड रिएक्शन ये है कि एंटीबॉडी सेंसिटाइजेशन और जो जब सेंसिटाइज हो जाएगा तो वो फौरी तौर पर रिएक्शन करेगा विद इन अ वीक करेगा बल्कि विद इन अ डे करेगा फिर ब्लड ग्रुप हमारे जहन में हमें चूँकि यही पता है कि ब्लड ग्रुप्स सिर्फ ए बी और ओ होते हैं ब्लड ग्रुप बहुत सारे हैं इवन मोर देन हंड्रेड यानी कि ब्लड ग्रुप में एक ए बी ओ सिस्टम है एम एन एस सिस्टम है कैल डफी लोथर सी डी बहुत सारे एंटीजेंस हैं जो कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हैं वो भी ऐसे ही होता है कि जब पेशेंट को पहली दफ़ा देंगे तो वो उसमें रिएक्शन नहीं होगा बाद उसका दूसरी तीसरी दफ़ा देने से भी रिएक्शन नहीं होता क्योंकि वो वो ग्रुप थोड़े से वीक होते हैं तो लेकिन जब तीन चार दफ़ा वो मिल जाएगा तो फिर वो रिएक्शन हो जाता है वो यानी कि एंटीबॉडी डिवेलप हो जाती है इसको कहते हैं ए टिपिकल एंटीबॉडी फॉर्मेशन यानी कि ये ए बी और ओ वाली नहीं है लेकिन ये किसी और वाली है सी वाली हो सकती है डी वाली हो सकती है कैल के अगेंस्ट हो सकती है डफी लूथर एम एन एस सिस्टम और भी जो ब्लड uh, ग्रुप्स हैं उनके अगेंस्ट ये डेवलप हो सकती है तो उसमें आपको पता कैसे चलता है क्लिनिकली कैसे सस्पेशन होता है तो आपको पता चलता है कि पेशेंट जो कि रेगुलर ट्रांसफ्यूजन के ऊपर है वो uh, उसकी ब्लड की रिक्वायरमेंट अचानक बहुत ज़्यादा हो जाती है यानी कि पहले उसको दो महीने तीन महीने में एक दफ़ा ब्लड लगता था अब उसको हफ्ते में एक दफ़ा दो दफ़ा लगना शुरू हो गया तो ये उसकी एक कॉज है इसे कहते हैं एलो एंटीबॉडी यानी कि आपके अगेंस्ट आपके एंटीजन के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी किसी बाहर से किसी ने आके प्रोड्यूस कर दी तो इसको कहते हैं एलो एंटीबॉडी तो उसके अलावा अगली जो चीज़ है वो ऑटो एंटीबॉडीज हैं ऑटो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है जब इसका मैकेनिज़म नोन नहीं है लेकिन जो पेशेंट्स रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर होते हैं उनमें बड़ा फ्रीक्वेंटली ये पाई जाती है जैसे कि थैलेसीमिया हीमोफीलिया और और भी जो दूसरी ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट एनीमियाज हैं हेरिडिटिस फिरोसाइटोसिस सिकल सेल में इतना ज़्यादा ब्लड नहीं लगता लेकिन बाहर उसमें भी ज़रूरत पड़ती है अक्सर और एम डी ए प्लास्टिक एनीमिया उनमें ये बड़ा चीज़ फ्रीक्वेंटली पाई जाती है आ, कि उसमें एलो एंटीबॉडी भी बन जाती है और उसमें ऑटो एंटीबॉडी भी बन जाती है एलो एंटीबॉडी को हैंडल करना ज़रा मुश्किल है आपको फिर वो जो एंटीबॉडी है उसका नेगेटिव ब्लड चाहिए होता है फॉर एग्जांपल एंटी सी एंटीबॉडी डेवलप होगी है तो आपको सी नेगेटिव ब्लड चाहिए होगा आपको सी पॉजिटिव ब्लड जो है वो नहीं होगा इसमें फ्री होता है कि जो बड़े ब्लड बैंक्स होते हैं वो इसका अरेंजमेंट करते हैं वो इस डोनर्स को स्क्रीन करके तो जब उस पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो उस स्पेसिफिक उस डोनर को कॉल करते हैं रूटीन में वो डोनर ब्लड नहीं देता 
وہ صرف اسی پیشنٹ کے لیے دے گا تو یہ ویسٹ میں بڑے ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں بھی یہ چیز پاسبل ہے ہوتی ہے اور ہوفلی انڈیا میں بھی ہوتی ہوگی اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں آٹو اینڈی باڈیز کو ہینڈل کرنا زیادہ ایزی ہے اس پر صرف آپ کو آپ آٹو ایمیون ہیمولیٹک انیمیا اس پر بھی ہم انشاءاللہ کل لیکچر کریں گے آٹو ایمیون ہیمولیٹک انیمیا جس میں آپ کی باڈی خود ہی اپنے ریڈ سیلز کو ڈسٹرائی کرنا شروع کر دیتی ہے تو وہ اس کو سٹیڈوائیڈ کے ذریعے ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور وہ اچھا ریسپانس کرتا ہے پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ جگدم کم ہو جاتی ہے دوبارہ سے تو یہ اس کے ہیزرڈز ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے چیز کے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ سکریننگ میتھرز جو ہوتے ہیں وہ کروڈ یوز ہوتے ہیں اچھا سکریننگ میتھرز نہیں ہوگا تو ٹرانسفیوزن آف ٹرانسفیوزن ٹرانسمیٹڈ انفیکشن ٹی ٹی آئیز وہ ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے ٹی ٹی آئیز میں سارے سارے سیپیٹیٹ سی ہے ریگلو ٹرانسفیوزن پر جتنے بھی بچے ہوتے ہیں یا بندے ہوتے ہیں ان میں اسی نوے فیصد ہیپیٹیٹ سی پوزیٹیو ہوتے ہیں پھر ایچ آئی وی اور ہیپیٹیٹ سی بی بی ہے اس میں بھی پوزیٹیو ہوتے ہیں ہمارے ہم نے دیکھے ہیں پانچ پانچ سال چھے چھے سال کے بچے جن کو ایچ آئی وی پوزیٹیو ہے اور کہاں سے آیا ہے وہ بلڈ سے آیا ہے تو تو ریگلر ان کو بلڈ لگتا ہے اور وہاں سے وہ آ گیا تو یہ چیز جو ہے وہ ایک کمپلیکیشن ہے اس کی بلڈ ٹرانسفیوزن کی والیوم اوور لوڈ ہو سکتا ہے یعنی کہ بلڈ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دس ایم میل ہول بلڈ یا پیک سلز دس ایم میل ٹین ایم میل پر کے جی پر ڈے کے حساب سے دیا جا سکتا ہے یعنی کہ ایک پیشنٹ ہے اس کا بچہ ہے فور اگزمپل اس کا ویٹ ففٹین کے جی ہے تو آپ اس کو ایک سو پچاس ایم میل ون ففٹی ایم میل آف بلڈ یا پیک سلز آپ اس کو دے سکتے ہیں اور والیوم اوور لوڈ ہے اس سے ہارٹ کے پرابلمز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں رینل پیلر ہو سکتا ہے تو یوجلی جن پیشنٹس کو ایک ہی گو میں زیادہ بلڈ چاہیے ہوتا ہے ان کو ساتھ ہم ڈائی یوریٹک دیتے ہیں ڈائی یوریٹک جس سے پشاب آتا ہے یورین پاس کرتے ہیں اور اس سے والیوم کنٹرول ہو جاتا ہے تو یہ تھی چیزیں جو کہ ریسیپینٹ کے نقطہ نظر سے تھی ان کو ایک اور چیز جو میں وہ ہے ٹرالی ٹی آر اے ایل آئی ٹرانسفیوزن ریلیٹڈ ایکیوٹ لنگ انجری یہ بھی نیوٹروفلز جو ہوتے ہیں وہ ریسیپینٹ کے لنگ کو ڈیمیج کرتے ہیں اور اس میں بھی کافی سیریس کنڈیشن ہے اور لائف سیٹنگ ہو سکتی ہے ڈیپینڈنگ اپن دا ایکسٹینٹ آف لنگ ڈیمیج جتنا کہ لنگ ڈیمیج ہوئے اس حساب سے یہ اس حساب سے یہ خطرناک ہوتی ہے تو یہ تھی ویورز کچھ گزارشات جو بلڈ ٹرانس ویوین کے حوالے سے تھی باقی جو پرسٹن آنسرز ہمارے بہت ساری انڈیا کے دوست بھی پوچھتے ہیں اور پیشنٹس ہیں ہمارے وہ بھی پوچھتے ہیں اور پاکستان سے لوگ بھی پوچھتے ہیں تو وہ اس کے لیے ہم ہمیشہ حاضر رہتے ہیں ہفتے میں دو تین دفعہ میں یوٹیوب کی جو ایپ ہے یوٹیوب سٹوڈیو اس کو میں کھولتا ہوں اور اس میں جتنے بھی questions آئے ہوتے ہیں ان کا میں جواب دیتا ہوں ایمرجنسی میں ظاہر ہے کہ یہ نہیں دیا جا سکتا میں ایک بہت بیزی پریکٹیشنر ہوں تو میں نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے یہ چینل میں نے مونیٹائز نہیں کروایا حالانکہ میری مونیٹائز کی جو لیمٹ ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے I mean اس کے شرائط پوری ہیں میری لیکن میں نے اس کو مونیٹائز نہیں کروایا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو سوشل سروس کی حد تک رکھا جائے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ